we are going to discuss about network protocols network protocols are a special set of rules to be followed in a network computer network il follow cheyenda special set of rules niyana protocols endu parayunnathu protocol is one of the basic element needed for establishing data communication data communication topic il nammal discuss cheyittunde so for implementing data communication we need five basic elements they are sender receiver medium message and protocol so data communication establish cheyan venda one of the basic element is protocol so it is nothing but a special set of rules to be followed in a network so commonly used protocols are tcp bar ip http ftp dns so common aayittu nammal use cheyna chela protocols niyana nammal ivide parijayapadan povunnathu appo oru protocol um oru set of rules aanu adu pala saajiryangalilana nammal use cheynathu appo adinte adisthanathil nammal ivide padikkan povunna naalu protocols aanu tcp bar ip http ftp dns tcp bar ip means transmission control protocol bar internet protocol this protocol is used to interconnect network devices on the local networks and the internet adhaid tcp bar ip enna protocol vechittana nammal internet mattulla local networks um interconnect cheyan vendi use cheyina adhaid network illa devices internet um adhe pole la networks um aayittu interconnect cheyan vendi use cheyina protocol aanu tcp bar ip so tcp bar ip establish cheyal mathrame namakku നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻ്റർകണക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഓൺ ദ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ for transferring requests from client side and to receive responses from the server side http enal hypertext transfer protocol ee protocol use cheynathu client means users server la ana nammal website il ella store cheyittullathu appo server um client um server um thammil data communication establish cheyana samayathu request um response um ellam transfer cheyan vendi use cheyana ana nammal http enna protocol use cheynathu നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതേപോലെ സെർവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എക്രോസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് സോ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സോ ഡാറ്റാസ് ഫയൽസ് അങ്ങനെയല്ല എന്ത് തരം ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് ഫയൽസ് എക്രോസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡി എൻ എസ് ഡൊമെയിൻ നെയിം സിസ്റ്റം dns returns the ip address of the domain name that we typed in our web browser's address bar dns alle like domain name system in the protocol use cheyunnathu nammal nammude browser il oru website address request cheythu kanyal aa website address niyana domain name ennu parayunnathu so ee domain name ne ip address aaki convert cheythu adu അത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റി ആ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെർവറിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ പ്രോട്ടോകോളാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഓർ ഡി എൻ എസ് സോ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം സോ മറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൊമൈൻ നെയിം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആ സെർവർ ഏത് സെർവറിലാണ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സാക്കി മാറ്റണം സോ ഇങ്ങനെ ഡൊമ
നിന്ന് ഐ പി അഡ്രസ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഡി എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം സോ ദിസ് ആർ ദ ഫോർ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് എസ് ടി ടി പി ടി സി പി ബാർ ഐ പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എസ് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ദിസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് യു ആർ എൽ ഓർ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ ഈസ് എ ഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് യൂസ്ഡ് ബൈ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഇമെയിൽ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സിന് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു റിസോഴ്സിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരു ഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ആർ എൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഡിവൈഡ് ത്രീ പാർട്ട് നെറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫയൽ നെയിം ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസറിലൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഏത് സൈറ്റാണ് വേണ്ടത് സോ ആ സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അധികം ടൈപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇത് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ നെസസറി പാർട്ട് എസ് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് ടി ടി പി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എസ് ടി ടി പി സി പ്രോട്ടോകോൾ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കറസ്പോണ്ടിങ് യു ആർ എൻ്റെ ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ അത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ടി പി ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ സെർവറിൽ നിന്ന് ആ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് തിരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസ് ദ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എസ് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോർമാറ്റ് എസ് ടി ടി എസ് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള അപ്പോൾ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന ഈ ഒരു സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ സോ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള ഇസ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇത് ഇതിൽ സബ് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഗവ് ജി ഒ വി മീൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഐ എൻ മീൻസ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയുടെ സൈറ്റാണ് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള സോ ഡബ്ല്യൂ 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 മീൻസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് സോ ഇത് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ വേണം ഡൊമൈൻ നെയിം വേണം ഫയൽ നെയിം ഫയൽ നെയിം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് ഫയലാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പേജാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഫയൽ നെയിം മീൻസ് നമ്മളത് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ഡി എച്ച് എസ് സി
നമ്മൾ ഏത് സെർവറിലാണ് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന നെയ്മാണ് ഡൊമെയിൻ നെയിം ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡോട്ടഡ് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലൊരു നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാം ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ച് ഒരു സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഒരു പേര് വെച്ച് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് പകരം ഡൊമെയിൻ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൊമെയിൻ നെയിംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ യു ആർ എൽസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ വെബ് സെർവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഏതാണോ ആ സിസ്റ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്മാണ് ഡൊമെയിൻ നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി യു ആർ ലിസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ